എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല എന്തിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ മാരീഡ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ മാരീഡ് ഹൗ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര നാളായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ മാരീഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നാളായി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എന്ന് പറയണം വി ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് വി ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി എന്നാണ് മീനിങ് വി ഹാവ് ബീൻ മാരീഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് നീ ഏത് വർഷമാണ് ജനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നീ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും എപ്പോൾ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വെൻ വെൻ വേർ യു ബോൺ വെൻ വേർ യു ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക സോ വെൻ വേർ യു ബോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എപ്പോഴാണ് ജനിച്ചത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇയർ പറയാം അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം I was born in 1990. I was born in 1990. നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അതായത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് മീനിങ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നീ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേർ വേർ വെർ യു ബോൺ വേർ വെർ യു ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ കേരള ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ കേരള അതായത് ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എന്നാണ് മീനിങ് ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ കേരള പിന്നെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ലേ നിനക്ക് കുറച്ച് ചായ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കുറച്ച് കാപ്പി വേണോ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് വുഡ് യു ലൈക്ക് സം ടീ വുഡ് യു ലൈക്ക് സം ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കുറച്ച് ചായ വേണോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സം ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചായ സോ നിനക്ക് കുറച്ച് ചായ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വുഡ് യു ലൈക്ക് സം ടീ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിനക്ക് കുറച്ച് കാപ്പി വേണോ എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ വുഡ് യു ലൈക്ക് സം കോഫി എന്ന് ചോദിക്കാം വുഡ് യു ലൈക്ക് സം കോഫി ഇനി ഈ ചോദ്യം തന്നെ നിനക്ക് കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വുഡ് യു ലൈക്ക് സംതിങ് ടു ഡ്രിങ്ക് Would you like something to drink? Drink എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കുക സോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് Would you like something to drink? ഇനി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്നാ ചോദിക്കേണ്ടതെങ്കിലോ Would you like something to eat? Would you like something to eat? Something to eat എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഉത്തരം പറയണ്ടേ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം നോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം നോ താങ്ക്സ് വേണ്ട നന്ദി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ വേണം എന്ന് വെച്ചു അപ്പം നമുക്ക് പറയാം യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് സം ടീ യെസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് സം ടീ അതായത് എനിക്ക് കുറച്ച് ചായ വേണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി അതായത് എനിക്കൊരു കപ്പ് കാപ്പി വേണം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് എ കപ്പ് ഓഫ് കോഫി ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നിനക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ വേണോ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വുഡ് യു ലൈക്ക് സം ടീ ഓർ കോഫി വുഡ് യു ലൈക്ക് സം ടീ ഓർ കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ചായയോ കാപ്പിയോ വേണോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ചായ വേണമെങ്കിൽ ടീ പ്ലീസ് എന്ന് പറയാം കാപ്പിയോ വേണ്ടതെങ്കിൽ കോഫി പ്ലീസ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വേർ ഡു യു കം ഫ്രം എന്ന് ചോദിക്കാം വേർ ഡു യു കം ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം വേർ ആർ യു ഫ്രം വേർ ആർ യു ഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്
ഒന്ന് ചോദിക്കാം ക്യാൻ ഐ ഹാവ് യുവർ ഫോൺ നമ്പർ പ്ലീസ് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് യുവർ ഫോൺ നമ്പർ പ്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്ക് തരുമോ എന്നുള്ള മീനിങ് തന്നെയാണ് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് യുവർ ഫോൺ നമ്പർ പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ അതായത് നീ എനിക്ക് നിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് തരുമോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ഗീവ് മീ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ ഗീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തരിക ഗീവ് മീ യുവർ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എനിക്കൊന്ന് തരുമോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയാം യെസ് മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പറയാം യെസ് മൈ ഫോൺ നമ്പർ ഈസ് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ അതായത് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇതാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എഴുതിയെടുത്തോളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അതിനാണ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പറയാം ഇനി അടുത്തത് എനിക്ക് എപ്പോൾ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാനാകും എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വെൻ ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് യു മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുമുട്ടുക സോ വെൻ ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് യു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വെൻ ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് യു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണേലും ആകാം എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ വെൻ അവർ യു ലൈക്ക് വെൻ അവർ യു ലൈക്ക് വെൻ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് യു ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ന് പറയാനാണ് വെൻ അവർ യു ലൈക്ക് ഇനി സമയം എത്രയായി എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയം എത്രയായി എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി സമയം ആറ് മണിയായെന്ന് വെച്ചു അന്നേരം എങ്ങനെ പറയും ഇറ്റ്സ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് ഇറ്റ്സ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിയായി എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി ആറേ കാലായെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ ആറ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ക്വാർട്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് വരും ആറേ കാല് ക്വാർട്ടർ പാസ്റ്റ് സിക്സ് ഇനി ആറരയാണെങ്കിലോ അരയ്ക്ക് ഹാഫ് എന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പം ഹാഫ് പാസ്റ്റ് സിക്സ് ഹാഫ് പാസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറര ആയി എന്നാണ് മീനിങ് ഇനി അഞ്ചേ മുക്കാലാണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ആറാകാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ക്വാർട്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു ആറാകാൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ക്വാർട്ടർ ടു സിക്സ് ഇറ്റ്സ് ക്വാർട്ടർ ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാകാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചേ മുക്കാലാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അവൾ എപ്പോഴാണ് പുറപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എപ്പോഴാണ് ഈ എത്തിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വെൻ ഡിഡ് ഷി എത്തിയത് എന്നാണെങ്കിൽ അറൈവ് വെൻ ഡിഡ് ഷി അറൈവ് അവൾ എപ്പോഴാണ് എത്തിയത് അറൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തുക അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയണം അവൾ ഇപ്പം എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ പറയും ഷി ഹാസ് ജസ്റ്റ് അറൈവ്ഡ് ഷി ഹാസ് ജസ്റ്റ് അറൈവ്ഡ് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറൈവിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം അറൈവ്ഡ് വരും ഷി ഹാസ് ജസ്റ്റ് അറൈവ്ഡ് ജസ്റ്റ് അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അവൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തി എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ ഷി അറൈവ്ഡ് ടു അവേഴ്സ് എഗോ ഷി അറൈവ്ഡ് ടു അവേഴ്സ് എഗോ ടു അവേഴ്സ് എഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്നാണ് സോ അവൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് എത്തി എന്ന് പറയാനാണ് ഷി അറൈവ്ഡ് ടു അവേഴ്സ് എഗോ ഇനി എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയത് എന്ന് ചോദിക്കണം എത്ര മണിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വാട്ട് ടൈം വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് യു അറൈവ് വാട്ട് ടൈം ഡിഡ് യു അറൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തിയത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചു ആറ് മണിക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടപ്പം അറ്റ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുക അറ്റ് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിക്ക് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഹൗ ഹൗ ഡു യു ഗോ ടു വർക്ക് ഹൗ ഡു യു ഗോ ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് ഗോ ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോലിക്ക് പോവുക സോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഹൗ ഡു യു ഗോ ടു വർക്ക് ഞാൻ കാറിലാണ് ജോലിക
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് എത്രയാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിന് എത്രയാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് സോ അതിനെങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും ആയിരം രൂപയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപയാണ് എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് അത് ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എത്ര സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വാട്ട് സൈസ് ഡു യു ടേക്ക് വാട്ട് സൈസ് ഡു യു ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ സൈസ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ വാട്ട് ഈസ് യുവർ സൈസ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സൈസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ സൈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് വെച്ചു അപ്പം പറയാം ഐ എം എ സൈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഐ എം എ സൈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സൈസ് നാൽപ്പത്തിനാലാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയണമെങ്കിൽ ഐ ടേക്ക് എ സൈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറയാം ഐ ടേക്ക് എ സൈസ് ഫോർട്ടി ഫോർ പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ പറയും ക്യാൻ ഐ ട്രൈ ദിസ് ഓൺ ക്യാൻ ഐ ട്രൈ ദിസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ട്രൈ ദിസ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇട്ട് നോക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ക്യാൻ ഐ ട്രൈ ദിസ് ഓൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും തീർച്ചയായും ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് അവിടെയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയും ഷുവർ ദ ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് ആർ ഓവർ ദയർ ഷുവർ ദ ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് ആർ ഓവർ ദയർ ഓവർ ദയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള റൂം അവിടെയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ദ ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് ആർ ഓവർ ദയർ ഇനി ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അത് വലുതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ല ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് കുറച്ച് വലുതാണ് ഇതിന് തന്നെ ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ദിസ് ഡ്രസ്സ് ഇസ് ബിഗർ ഫോർ മീ ദിസ് ഡ്രസ്സ് ഇസ് ബിഗർ ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് വലുതാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡു യു ഹാവ് ദിസ് ഇൻ എ സ്മോളർ സൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയ സൈസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഡു യു ഹാവ് ദിസ് ഇൻ എ സ്മോളർ സൈസ് അപ്പം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ സൈസുകളും ഉണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയും ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സ്മോളർ സൈസസ് അസ് വെൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സ്മോളർ സൈസസ് അസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ സൈസിലുള്ളതും ഉണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സ്മോളർ സൈസസ് അസ് വെൽ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണം നിനക്ക് എത്ര നാളായിട്ട് അവളെ അറിയാം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു നോൺ ഹേർ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു നോൺ ഹേർ നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുക എന്നാണ് സോ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു നോൺ ഹേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എത്ര നാളായിട്ട് അവളെ അറിയാം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി എനിക്ക് അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവളെ അറിയാം എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ I have known her for 5 years. I have known her for 5 years. For 5 years എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സൊ ഐ ഹാവ് നോൺ ഹെർ ഫോർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവളെ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അറിയാം എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹൗ ഇസ് ദ വെദർ എന്ന് ചോദിക്കാം ഹൗ ഇസ് ദ വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് വെദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ വെദർ ലൈക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം വാട്ട്സ് ദ വെദർ ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാലാവസ്ഥ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഇപ്പം നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് സണ്ണി ഇറ്റ്സ് സണ്ണി സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി മൂടിക്കിടക്കുവാണെന്ന് വെച്ചോ അന്നേരം നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് ക്ലൗഡി ഇറ്റ്സ് ക്ലൗഡി അതായത് മേഘാവൃതമായിട്ട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി നിന്റെ ജോലി എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കണം
തൊഴിൽ രഹിതൻ എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് സോ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് അന്വേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഐ ആം ബിറ്റ്വീൻ ജോബ്സ് ഐ ആം ബിറ്റ്വീൻ ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് ഐ ആം ബിറ്റ്വീൻ ജോബ്സ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അത് എത്ര ദൂരെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ദൂരെ എന്ന് പറയാൻ ഹൗ ഫാർ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഇറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എത്ര ദൂരെയാണ് എന്നാണ് മീനിങ് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ഇറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് പറയണം അതിവിടെ അടുത്താണ് അടുത്ത് എന്ന് പറയാൻ നിയർ ഇറ്റ്സ് നിയർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവിടെ അടുത്താണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നിയർ ഹിയർ ഇനി അതിവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ ക്വയറ്റ് ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ദൂരെ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരെയാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഫാർ ഫ്രം ഹിയർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണോ അല്ലെങ്കിൽ പാടാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര എളുപ്പമാണ് അത് എത്ര പാടാണ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കത്തില്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ സെയിം രീതിയിൽ എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ ഈസി എന്നാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അത് എത്ര എളുപ്പമാണ് എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കും ഹൗ ഈസി ഈസ് ഇറ്റ് ഹൗ ഈസി ഈസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഈസി ഇറ്റ്സ് ക്വയറ്റ് ഈസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അത് എത്ര പ്രയാസമാണ് എന്നാ ചോദിക്കണ്ടെങ്കിലോ പ്രയാസം എന്ന് പറയാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് ഹൗ ഡിഫിക്കൾട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് അത് എത്ര പ്രയാസമാണ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി വളരെ എന്ന് പറയാൻ വെരി എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇനി നീ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഹാവ് യു റെഡ് എന്നാണ് അപ്പം ഹാവ് യു റെഡ് ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ഹാവ് യു റെഡ് ദിസ് ബുക്ക് ഇനി ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിലോ യെസ് ഐ ഹാവ് റെഡ് ദിസ് ബുക്ക് യെസ് ഐ ഹാവ് റെഡ് ദിസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നോ ഐ ഹാവൻറ്റ് No, I haven't. അതായത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് നോ ഐ ഹാവൻറ്റ് ഇനി നീ എന്താണ് വൈകിയത് എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും വൈകുക എന്ന് പറയാൻ ലേറ്റ് വൈ ആർ യു ലേറ്റ് വൈ ആർ യു ലേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ എന്താണ് വൈകിയത് എന്നാണ് വൈ ആർ യു ലേറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയണം ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കിൽ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയി എന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെ പറയും ഐ വാസ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ട്രാഫിക് ഐ വാസ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഐ ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ട്രാഫിക് ഐ ഗോട്ട് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ട്രാഫിക്കിൽ പെട്ടുപോയി എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആര് വരും എന്ന് ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ ചോദിക്കും who will come with you who will come with you who എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് who will come with you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആര് വരും എന്നാണ് come with you എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ വരിക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് so who will come with you എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആര് വരും അപ്പം നമുക്ക് പറയണം എൻ്റെ ബ്രദർ എൻ്റെ കൂടെ വരും അതെങ്ങനെ പറയും my brother will come with me my brother will come with me brother എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരൻ so എൻ്റെ സഹോദരൻ എൻ്റെ കൂടെ വരും എന്ന് പറയാനാണ് my brother will come with me ഇനി നിനക്കുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കത്തില്ലേ നിനക്ക് വീടുണ്ടോ നിനക്ക് ജോലിയുണ്ടോ നിനക്ക് കുട്ടികളുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട അപ്പം നമുക്കൊന്നുകിൽ ഹാവ് യു ഗോട്ട് എന്ന് വെച്ച് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിക്കാം സോ രണ്ട് രീതിയിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലായിരിക്കണോ ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് നിനക്കൊരു കാർ ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് എ കാർ നിനക്കൊരു കാർ ഉണ്ടോ എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കും കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് ഐ ഹാവ് എ കാർ എന്ന് പറയാം യെസ് ഐ ഹാവ് എ കാർ എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലോ No, I don't have a car. No, I don't have a car. Don't have എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സോ എനിക്കൊരു കാർ ഇല്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ ഡ
Yes, I am. And what that? Nyan pogunda and all a meaning yana. Inni, illengilo. No, I am not. No, I am not. And what that? Nyan pogunilla and all a meaning yana. Yes, I am. Alengil, no, I am not. So, number daily life will you see in the correct questions of Adinia answers on e video will kanda. Thirsi item with the Ningal Kubakar Petangil on the like jaga, good the videos, Libikin the United Channel on the subscribe jaga. Thank you and